Olá, bom dia. Hoje vou limpar e organizar a casa. Vou tirar as capas do sofá para lavar, porque tenho umas capas de sofá amovíveis. E quando temos crianças pequenas, temos sempre que pensar nestas coisas práticas para poder lavar, porque eles sujam bastante. Agora há bastante tempo que eu não lavava as capas e vou tirá-las hoje e vou lavá-las. Elas secam rápido. Hoje está um dia assim nublado, mas está seco. E aqui dentro está sempre bastante quentinho e por isso elas secam rápido. Elas também são feitas para secar rápido. E vou também colocar umas almofadas diferentes e umas matinhas mais quentes, porque as mantas que estão ali já não são boas para aquecer nesta altura. Aqui já está bastante frio e nós gostamos muito de nos deitar ali aconchegados numa mantinha quente. A mantinha que eu tenho ali é uma mantinha ainda bastante fresca. Então vou fazer isto, vou-vos mostrar agora aqui a minha sala. O sofá, ele é cinzento, tem estas capas, já está bastante sujo. E tem estas almofadas e esta manta em tons de amarelo. E eu vou colocar... Estas mantas que estão aqui, esta verde eu já a tinha e a cinzenta comprei agora. É bastante quentinha, bastante fofinha mesmo. E tem ali os brinquedos do meu filho, eu já lhes disse que era para manter os brinquedos no quarto, mas eles têm ali também uma bola atrás, puseram esta almofada virada para cima. Já sabemos que quem tem crianças é difícil manter as coisas arrumadas. Depois, aqui ao lado deste cadeirão, que eu também vou tirar esta capa e vou lavá-la, depois de lavar as capas do sofá. Tenho aqui um frigorífico, um frigorífico na sala... Porque este frigorífico ainda estava a funcionar, quando nós compramos o outro, nós deixamos lo estar aqui, porque ele coloquei ao lado do outro que comprei, mas o outro que eu comprei variou-se três vezes e só ao fim da terceira vez é que eles nos deram um novo. E nós depois demos mais algum dinheiro e compramos um maior e agora já não preciso deste. E ele ainda funciona e está bom e nós queríamos oferecê-lo, até pus num grupo do Facebook que é Free Your Stuff Berlin, que é coisas que nós já não queremos, podemos dar. Mas num, 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 ninguém mostrou interesse. Também não é fácil levar o frigorífico, porque ele ainda não é assim muito pequenino. E é preciso ter um carro grande para o transportar. E agora andamos a ver como é que vamos nos livrar disto. Porque tem uma cave lá em baixo, uma sala, mas não, não cabe lá. Já lá tenho muitas coisas e não cabe lá e eu não preciso dele. Eu queria oferecer a alguém que precise, mas é difícil. Houve um senhor que até estava interessado, mas não tinha como vir buscar. Em cima tenho ali uma tralha, vou também arrumar aquilo. Aqui tenho o cantinho do café. E a ideia era tirar daqui o frigorífico, não é? Levar o frigorífico. E aproveitar esta parede, que eu tinha aqui umas coisas dos miúdos, uns desenhos. E aproveitar aqui esta parede para colocar umas fotografias nossas, uma, uma composição de molduras na parede. E aproveitar esta parede que está aqui vazia. Tenho aqui o cantinho do café que vou organizar também. Aqui embaixo estão micro-ondas. Aqui tenho os meus filhos quando eram pequeninos. Eles tinham aqui mais ou menos um ano e meio nestas fotografias. A minha filha deste lado e o meu filho daquele. E em cima está ali um desenho que ela fez na escola está aí com 4, 5 anos. Disseram-lhe para ela desenhar aquilo que ela mais gostava no mundo e ela desenhou aquilo que está ali. Pronto, então agora vamos arrumar e organizar e vocês vão ver como é prático lavar este sofá, tirar as capas e pô-las a lavar. E este sofá é do IKEA e tem outras capas de outras cores. Nós é que na altura escolhemos esta porque era a mais neutra. E hum, vou lavar então isto porque ele já está bastante sujo. Eu vou colocar também um produto que tira as nódoas. Para ver se ele fica lavadinho. Vou colocar bastante amaciador para ele ficar também cheirosinho. Tirar ali os comandos. Então vamos, mãos à obra. Para que o sofá não se estrague, assim sem a capa e para que não se suje, coloquei esta colcha, porque a que é bastante grande, para ver se protege um bocadinho o sofá enquanto ele está assim sem capa. Agora vou-vos mostrar os produtos que vou pôr para lavar as capas do, do sofá. Tenho persil, que é normal, eu lavo toda a roupa com este. Agora descobri este amaciador, que é de coco, de coco, que é ótimo, eu adoro este amaciador, eu coloco bastante, eu utilizo este... Este produto, que é desta marca, aqui na Alemanha, que isto 
é uma marca de produtos de limpeza muito boa. Chamam-lhe soda. Isto também dá para limpar uh, móveis de exterior. Dá para limpar também a uh, louça que esteja muito suja. E eu coloco isto, às vezes coloco até quando vou colocar os panos de os panos da, da louça, não os panos da cozinha, coloco o molho com isto e depois ponho na máquina e fica bom. Ficam bem limpinhos. Mas agora vou colocar mesmo diretamente na máquina este, um bocadinho disto, para aí duas colheres de sopa, para que tire as nódoas das minhas capas de sofá e elas fiquem limpinhas. Olá, bom dia! Hoje já estamos no outro dia. Já tenho aqui as minhas capas secas e super cheirosinhas e vou colocá-las no sofá. Hoje está aqui um dia maravilhoso de outono, está um sol fantástico, está-me a entrar aqui pela sala lá dentro e aqui a iluminar o sofá. Não sei como é que vai ficar a gravação, mas espero que fique bem para vocês. Vou colocar então hum, as capas. Já coloquei as capas no sofá e agora vou dar uma limpa dela ali no, na parede atrás do sofá e vou colocar estes enfeites que eu já lá tinha, mas que caíram, porque às vezes o meu filho anda aqui a brincar com uma bola de pano e às vezes atinge os enfeites e eles caem. Vou tentar colocá-los com uma cadeira, mas se calhar vou ter que buscar o, o escadote, porque esta casa é muito alta, é 3 metros, e eu tenho lá em cima também estas coisinhas, vou-vos mostrar. Aquelas florzinhas pretas, achei que ficaram giras aqui, mas entretanto algumas caíram. Porque aqui na nossa casa, a casa é para ser vivida, e eu tenho crianças pequenas, e claro que eles muitas vezes estiveram aqui enfiados na pandemia, e tiveram que brincar aqui dentro, então eu deixava jogar com aquela bola de pano e de vez em quando atingia ali a parede. Então eu vou colocar lá. Eu gosto de ter a casa arranjadinha, mas tenho filhos e eles são mais importantes do que ter a casa arranjadinha. As almofadas e as mantas é uma boa maneira de trocar a decoração da sala sem trocarmos o sofá nem as capas. Não podemos andar a fazer isso sempre, não é? E eu tenho muitas e o meu sofá no verão ou no inverno, tem sempre uma mantinha mais fresquinha que lá no verão e mais quentinha no outono e no inverno e achei que ficou muito giro e tudo com coisas relativamente baratas, este sofá é do IKEA e é prático para nós porque quem tem crianças sabe que capas têm que ser lavadas bastante vezes e acidentes acontecem e é como eu vos disse, a nossa casa é para viver e para aproveitar e não para ter tipo um museu e sabemos que quando temos crianças pequenas elas têm que brincar, e na por cima agora na pandemia estiveram muito tempo em casa, e por isso elas brincam, e nós depois arrumamos. Não sei quanto tempo é que isto vai ficar assim, mas, pelo menos eu gosto do resultado final. Quando eles chegarem aqui, não sei como é que ficará. Eu tento que eles não desarrumem muito, mas é impossível. A Inês tem 9, o Eduardo tem 5, e é impossível. Então, espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo.